Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio e agli ultimi fatti avvenuti. Questa mattina all'alba è scattato un blitz della squadra mobile di Padova nel campo nomadi di via Longhin, eseguiti 18 arresti. Gli arrestati sono accusati di furti e rapine a, furgone, porta, a furgoni, portavalori e eh, orafi. Ma guardiamo le immagini e sentiamo nel dettaglio come è avvenuta l'operazione. Le macchine della polizia sono uscite quando era ancora buio. Direzione il campo nomadi di Via Longhina a Padova. Un'imponente operazione della squadra mobile ha sgominato un'organizzazione criminale dedita agli assalti di furgoni, portavalori e rapine a rappresentanti orafi. Al lavoro anche le ruspe che hanno scavato il terreno adiacente il campo per recuperare banconote che erano state sotterrate per essere messe al sicuro. L'operazione nel Padovano ha portato all'emissione di 18 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Cristina Cavaggion. La squadra mobile di Padova si avvalsa della collaborazione di altre questure. Il blitz infatti è stato eseguito anche in altre regioni come Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Gli arrestati sono tutti di etnia rom. E sul blitz di Via Longhin è intervenuto anche il sindaco di Padova Bitonci. Ringrazio a nome di tutti i padovani, ha detto la squadra mobile che coordinata dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato ha concluso un'importantissima operazione anticrimine. Appena possibile, ha detto Bitonci, chiederò un incontro con il Comitato per la Sicurezza Pubblica. Rafforzerò la collaborazione con le forze dell'ordine, il cui lavoro è sempre stato impeccabile e prezioso e da oggi può contare sull'appoggio totale, ha detto, da parte della nuova amministrazione. Ed è stato eletto solo due giorni fa, ma il nuovo sindaco di Padova, Massimo Bitonci, ha creato già un clima di fiducia per il futuro padovano, un primo cittadino che ha le idee ben chiare sulle cose da fare servizio. A Padova, dopo l'elezione di Massimo Bitonci nel ballottaggio di domenica, la gente inizia a sentire la spinta verso il cambiamento. Un volto, un uomo, una squadra la sua che infonde fiducia al territorio. Ancora la giunta non è stata realizzata, ma le prime avvisaglie e indiscrezioni sono segnali tangibili di una corsa verso il cambiamento. Bitonci sta già annunciando le varie iniziative per dare una svolta alla città. Ovviamente molto era stato annunciato in campagna elettorale, ma le sue idee sono ferree e non sono state solo parole. Tra le prime iniziative che sono state già annunciate parlando con la stampa, Bitonci propone un modello di città che non vada a dormire presto. A mezzanotte in centro storico la chiusura dei locali negli ultimi anni è sempre stata obbligatoria. Ora si cambia. La città deve essere viva e garantendo movimento ci sarà anche maggiore sicurezza. La polizia locale dovrà essere in strada, nei quartieri, a contatto con la gente che deve vedere in queste figure una protezione. Tra le anticipazioni anche la chiusura dei centri sociali e una modifica all'ordinanza anti-alcol in zona stazione, no consumo di alcol in strada ma se alla vendita nei negozi. Il neo sindaco ha previsto anche numerosi tagli nel bilancio comunale, almeno 18 persone che lavorano con Palazzo Moroni a contratto saranno tagliate e stop alle auto blu. Il sindaco userà la sua auto personale. Bitonci si sarebbe già espresso in maniera negativa sulla costituzione della Patreve. Queste sono solo alcune anticipazioni. L'elezione è avvenuta da pochissimi giorni, ma le idee chiare per cambiare Padova non sono solo parole. E in merito alle vicende Expo, il GIP di Milano Fabio Antezza ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Enrico Maltauro, l'imprenditore vicentino, tra gli arrestati sulla presunta cupola degli appalti. Maltauro rimane in carcere in quanto per il giudice non sarebbero stati indicati eventuali familiari in grado di provvedere alle sue necessità domestiche. E adesso invece eh, cambiamo argomento e parliamo di un'altra inchiesta, quella veneziana. Il deputato Giancarlo Galanno è coinvolto nell'inchiesta Mose e cui caso arriva oggi nella giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha chiesto di essere ascoltato in giunta. Una delle date più probabili potrebbe essere quella del 25 giugno. Il fascicolo arrivato in giunta sul caso Galan di 18 faldoni e migliaia di pagine. Tra sette giorni quindi la giunta si riunirà nuovamente per esaminare gli atti con una decisione e con voto 
voto che dovrebbe arrivare entro un mese. A tal proposito il presidente La Russa ha suggerito che si faccia decorrere il mese di tempo a disposizione dalla Giunta a partire da oggi e non dall'arrivo dell'ordinanza il 4 giugno. Sulla richiesta la Giunta quindi si dovrà pronunciare. Compito della Giunta sarà valutare se le misure chieste per Giancarlo Galan sono indispensabili o meno. E il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto sull'inchiesta Mose. Allora sentiamo cosa dice. Il presidente della regione Veneto è intervenuto rilasciando delle dichiarazioni in merito alle vicende giudiziarie sul Mose. Da alcuni verbali che riportano gli interrogatori è emerso che la figura di Zaia, dopo la giunta a Galanna, è stata vissuta da qualcuno come quella di un guastafeste. Direi che io ho fatto semplicemente quello che dovrebbe fare un buon amministratore, porta la sua linea amministrativa che è stata quella del rigore, del controllo anche a volte molto certosino delle pratiche e delle carte e soprattutto di impartire direttive agli uffici e un po' tutta la macchina, quindi il che significava non creare comunque in senso generale il substrato. Penso sostanzialmente che non sia fatto nulla di straordinario se non quello di pretendere che si applicasse la legge e anche fare in modo che comunque le procedure fossero tutte trasparenti fino in fondo. L'operato di Zaia vuole essere trasparente e chiaro, con piena fiducia nella magistratura. I processi si celebrano nei tribunali, per cui non spetta a me fare processi. Spero che tutti gli indagati abbiano la possibilità di chiarire la propria posizione e soprattutto nell'interesse dei Veneti, della comunità del Veneto, per tutto quello che si dice ed è accaduto. E dall'altro ovviamente rigore ancora, legalità e il minimo sospendere da subito i tre dirigenti e l'azione di sospensione delle deleghe dell'assessore che peraltro c'è da dire e si è dimesso con un telegramma direttamente la mattina stessa dei fatti. Siamo a disposizione e, e ovviamente H24 della Procura e questa è un'amministrazione che vuole essere un'amministrazione con le pareti di cristallo anche degli edifici in modo tale che sia trasparente al massimo per cui sanno benissimo gli inquirenti che qualsiasi carta, qualsiasi nostra disponibilità è totale. Ci occupiamo di altri fatti dal Trevigiano. I carabinieri hanno arrestato due studenti padovani di 19 e 20 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Avevano 43 dosi di chetamina. L'operazione si è svolta a Castelfranco Veneto all'interno di un locale notturno. Siamo in provincia di Treviso. Sono stati ritrovati anche decine di grammi di hashish, marijuana e cocaina oltre a compresse di ecstasy che erano nascoste all'interno dei bagni o sulla faccia inferiore dei tavolini di alcuni locali pubblici. È entrato in una farmacia del quartiere Arcella a Padova, ma il bandito che impugnava anche un coltello è stato messo in fuga dal farmacista che non si è spaventato per nulla dello sconosciuto. L'episodio è avvenuto in via Reni. Il malvivente pare, secondo le descrizioni, essere un italiano. Indossava un casco integrale per tenere nascosto il viso. Sul posto sono intervenute le volanti della questura. Allarme bomba questa mattina in tribunale a Treviso. Fortunatamente si è, tr si è trattato di un falso, ma le procedure per la sicurezza sono necessariamente scattate. Il Palazzo di Giustizia è stato fatto sgomberare, sono stati eseguiti i controlli come richiede la prassi. Alla fine è scongiurato il pericolo, è appurata la falsità della segnalazione, l'attività lavorativa è ripresa normalmente. Caldo affoso in questi giorni su tutto il territorio, possiamo dire tranquillamente in tutta Italia, ma sentiamo nel prossimo servizio i dettagli di questa ondata di calore e quanto dobbiamo aspettare per avere un po' di fresco. Giovedì è previsto il picco di questa prima ondata di caldo torrido sull'Italia in attesa delle piogge già previste a partire da venerdì. Giovedì bollino rosso, ossia condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane. Questo in sette città. Si tratta di Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Trieste e Verona. In particolare a Firenze si raggiungerà la temperatura percepita di 37 gradi, a Milano di 36, a Perugia di 34, Brescia di 
addirittura 38 gradi. Estate fino a venerdì, poi ritornano rovesci e temporali. Dopo un inizio di giornata soleggiato e ancora caldo, il tempo torna a peggiorare con locali temporali in formazione sulle Alpi e in marcia dalla serata verso Valpadana, Alto Adriatico e Liguria. Temperature in diminuzione, massime tra i 28 e i 33 gradi. Venti in arrivo dalla parte orientale con mari poco mossi. Per sabato tempo instabile con piogge temporali diffusi tra Prealpi e Valpadana, fenomeni più contenuti sulle Alpi, temperature in diminuzione con clima meno caldo. Sciopero dei treni regionali in Veneto dalle 21 di sabato 14 giugno fino alle 21 di domenica 15. L'ennesima astensione che coinvolge il personale ma che provocherà inevitabili disagi ai viaggiatori. La protesta è stata indetta dai sindacati Filt, Fit, Wilt, UGL e FAS. Ha picchiato un veronese che lo aveva sorpreso mentre gli stava rubando la bicicletta. Tante botte, tanto da farlo finire all'ospedale, addirittura con una prognosi di 30 giorni. L'aggressore è stato bloccato, è stato arrestato, ma adesso è, è libero in attesa del processo. Una situazione che per il presidente della regione Veneto è inaccettabile. Questa persona potrebbe fare male ad altri cittadini. Il servizio. Aveva picchiato un veronese per rubargli la bicicletta, tante botte da farlo finire all'ospedale con una prognosi di 30 giorni. L'episodio violento si era concluso con l'arresto del rapinatore. Una buona notizia l'arresto, se non fosse che il seguito di questa vicenda è scandaloso. L'aggressore infatti in attesa del processo è stato rimesso in libertà. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della regione che ha usato toni molto accesi. La vittima 30 giorni in ospedale, l'aggressore già libero di Zaia. Ecco il modo giusto per far perdere alla gente la fiducia nelle istituzioni, per alimentare tensioni e paure, per spingere i meno equilibrati verso il concetto di giustizia fai da te. C'è qualcosa che non funziona e che va affrontato con grande urgenza perché la gente per bene non ne può più. Ovviamente il timore è che quest'uomo libero possa commettere nuovi reati mandando all'ospedale altre persone. Zaia si è rivolto allo Stato affermando che ci vuole un intervento di governo. Lo Stato all l'obbligo di fare qualcosa e di farlo subito. Per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri sono stati messi a piede libero 4.000 detenuti ed è uno scempio. Uno Stato degno di questo nome deve invece far espiare le pene fino all'ultimo minuto, prosegue Zaia, per seguire con severità e punire con la giusta pena chi viola la legge e se le carceri non bastano metta le mani sulle migliaia di strutture pubbliche dismesse e le metta a frutto rendendo disponibili gli spazi necessari. Un latitante rumeno, un 24enne che era ricercato perché appartenente ad un'organizzazione violenta criminale composta da suoi connazionali è stato arrestato dalla polizia di frontiera al valico di Fernet. L'uomo era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere. Il rumeno è stato identificato durante i controlli di retrovalico a bordo di un autobus rumeno proveniente dalla Slovenia. Era diretto a Torino. Vengono chiamate badanti, ma il loro ruolo in realtà è quello di assistente familiare, una figura fondamentale per aiutare le persone con patologie oppure anziani che soli non riescono più a stare, ma grazie agli assistenti possono continuare a vivere nelle loro case. Purtroppo i costi sono ancora molto alti e questo provoca delle difficoltà in servizio. In Italia un milione e mezzo di persone lavora come assistente agli anziani. Due su tre sono cittadini stranieri che hanno un'occupazione nel nostro paese e permettono alle famiglie di casa nostra un servizio importante di assistenza. Grazie a queste persone i nonni possono rimanere a casa ed essere curati senza essere costretti al ricovero in strutture specializzate come invece avveniva anni fa. Generalmente questa figura di assistenza entra in scena quando il familiare con l'avanzare dell'età fatica a rimanere solo perché non riesce a svolgere 
svolgere le normali mansioni quotidiane o perché varie patologie lo costringono a letto. In Italia gli anziani seguiti con continuità a casa sono 13 milioni. I dati sono stati forniti da Italia Longeva, rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la longevità istituita dal Ministero della Salute. Le prestazioni domiciliari però sono ancora molto basse rispetto alla media europea. Molte persone colpite da ictus, tumori o Alzheimer non sono seguite da figure esterne a causa del costo elevato. Quindi almeno 2 milioni di persone, pur essendo malate e necessitando di aiuto, non possono permetterselo e restano senza assistente familiare. Abbiamo sentito nel corso del TG un servizio con i dettagli sul meteo, ma diamo comunque uno sguardo alla situazione prevista da ARPAV. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato nella giornata di domani, ma con sviluppo di cumuli a partire dalle ore centrali, questo specie sui rilievi e al più in alcune zone della pianura. Le temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone pianeggianti, stazionario in leggero calo su quelle montane. Valori termici per la giornata di domani ancora molto superiori alla norma specie nelle massime. Quindi domani ancora una giornata calda e questa, questa ondata di calore che ha travolto il territorio ricordiamo dovrebbe terminare secondo gli esperti dalle 16 del pomeriggio di venerdì. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, vi auguro una Buona serata.